Hi friends, in the number of chapter one, why do the Pravah Tinde Falangal in the chapter on Okanade? For each chapter in the number of Padika Bogunade are Pradana Pata topical item. Adil Onna Matade, why do the Pravah? Endana, why do the Pravah Madava electric current and the Nalade are the topic in the number of Sarge? Nanda Matade, potential. Potential and then why the Pravaha in the Karana might love potential and then another and damn the topic discussing. Pinavara in the Tabo Falangal. Why did you have Pala Falangal Gurchunamuk? Ariana, why did you be in the Mongol Pala Falangal and Dakar and Day? Adilla, Tabo Falate Gurchane, Muna Madu Paramon. Tabo Falatilla Pradana put a moon subtopic girl, Jewel Niamum, Heater, Safety Fuse. Either and do Ubagaranangal item on the Mulpadikan. Nalamat the topic, Pradiro the Nalude, Kremigaranam, Pradiro the Gum in the Vara in the Ubagaranate number, Circutical, Engrek and Kremigarikam Patanade, Idane, Nalamadai Padikanade, Anjamata topic in the Vara in the electric power. Why do the Pravahatinde power anonymal, Eur Anjamata topical paramonade? Aramat the Pragasha Falangal, the Tabu Falate Pore, Pragasha Tinde, Matur Falamane. Pragasha Falam in the Varina. E Pragasha Falatil Namal Varikina, the Pradana Pata Moon, Bulb, Langil, Pragasha Falatin, Ubagaran Anglite, Incandescent, Discharge Lamb, LED, in a moon subtopical Namal Sarche. Adi Namal Nokanade, why did the Pravaham endana and Ladana Okamogunade? Namuk Namade Sadaran of Ashil Param, but to why did the Pravaha in the Varina, the charge Gilda Pravaha, charge Gilda Pravaha in the Varimbo, positive charge I quote, negative charge I quote. You charge the air than you are more than you are media to put a provahik in the negla link, chalik in the negla. Then, why do the pravaham in the way? For example, now let us know the Uru Chala very conductor to come on. Southern very conductor regularly move in the negative charge of light electron. Electron will add a number of day. You are a chala to put electron on a pogon. In the number of param on the day, why do the pravaham in the other param on? If you have a current, you can use a current. If you have a second, you can use a current. If you have a current, you can use a current. I am the current Y to the Pravaha Mane, I the Kana and Dijamaka, Q by T. Chedamadi, Q in the charge, charge in a unit to Kulam on charge in a Samayam under like a time going to divide a Chayam by Anna, Namaka, Y to the Pravaham Kana Matinati. Amaguru Dharan Jedmokam, Nalu Kulam charge, Yuru region Kudi, Nalu Kulam charge, Rand second will come to Poga and Angel. Namaki equation based on the Kadinotarangatam. Why is the Pravaha Tinde Alavantamatum? I equal to Q by T. Q in the Varina the Nale charge, two in the Varina the Samayam. Okay, four by two, two ampere. Ampere on a Amade. Why do the Pravaha Tinde unit I were another? In an animal, why do the Pravaham conduct another? Had the topic in the Varina the potential in the Ladana. Potential in the Labaga Namal and Badan class, the Padichana, the Undozan, the Rivendi, and the Namakana Paramatum, potential unit to volt on Randamatu, potential cooled the little stalatunu, potential coronas stalate, Iricum, why do the Pravaham undiricula? That is why do the Pravaham undiricum in the Nagil potential with Yasamano? Udana might Namaka Ramatum. Now, we are going to talk about the charge of 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 what is the potential of the potential? 5 volt. 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 Here we have a potential of the 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 
അപ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ സ്പീക്കർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ശബ്ദ ഫലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൾബ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രകാശ ഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ താപോർജം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ താപഫലം വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റർ സോൾഡർ അയൺ പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ പിന്നെ ഈ ഒരു താപഫലത്തിൽ നമുക്കറിയാം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് താപ താപോർജമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു താപോർജം നമുക്ക് അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട് ജൂൾ നിയമമാണ് ഈ ഒരു വൈദ്യുതിയുടെ അളവ് കാണാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജൂൾ നിയമം എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താപോർജത്തെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് താപോർജം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് അതായത് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ താപത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് പറയുന്നത് താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രതിരോധത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലാണ് പ്രതിരോധം ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രതിരോധം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു വസ്തുവിന് താപം കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത് പറയുന്നത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ താപോർജം എന്ന് പറയുന്നത് സമ സമയത്തിനും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് കൂടുതൽ നേരം വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ താപോർജം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താപോർജം താപോർജം വൈദ്യുതിയും പ്രതിരോധകത്തെയും സമയത്തെയും നേർ അനുപാതത്തിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതുന്നത് എച്ച് സമം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ആക്കിയാണ് മാറ്റി എഴുതുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു അനുപാത സൂചികയെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി സൈനിനെ നമ്മൾ മാറ്റി ഈക്വൽ സൈൻ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ വൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എഴുതാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതുകൂടാതെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വി ബൈ ആർ ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓം നിയമത്തിൽ നിന്നാണ് ഓം സ്ലോയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം വി ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുന്നു ആർ ടി ഇത് രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദെൻ ആർ ടി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇൻറ്റു ആർ അതിലുള്ള ഒരു ആറ് വെട്ടിപ്പോകുന്നു രണ്ട് ആറുകൾ ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദെൻ ടി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് വോൾട്ട് അഥവാ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ചോദ്യത്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് തന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓം സ്ലോ നിയമം ഓം നിയമം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും ഓം സ്ലോയിൽ ഇന്ന് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ ആർ എന്നുള്ളത് വി ബൈ ഐ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ട് ഈ ആറിന് പകരം നമ്മൾ വി ബൈ ഐ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ദെൻ ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ ദെൻ ടി ഇവിടെയുള്ള ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇൻറ്റു ഐ അടിയിൽ ഒരു ഐ ഉണ്ടാകും അത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി ടി ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ജൂൾ സ്ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തത് എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ദ
നിക്രോം വയറിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നിക്രോം വയറിൽ കൂടി കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു കറണ്ടിനെ കൂടുതലായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഒരു നിക്രോം കമ്പിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വൈദ്യുതി പ്രവാഹത്തെ ഇത് ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ താപോർജം ഇതിന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തേതായിട്ട് വരുന്നു ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തു കൂടുതൽ നേരം താപം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താപനില ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദ്രവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു നിക്രോം കമ്പി ദ്രവിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കമാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ട് താപനില അതിന് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നിക്രോം കമ്പിയുടെ ഇത് ചുവന്ന ചുവന്ന് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ ഇതിന് ഓക്സീകരിക്കാതെ അതായത് ചാരമാവാതെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ റിമെയിൻ ഫോർ ഇൻ എ റെഡ് ഹോഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരിക്കാതെ ഇതിന് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഹീറ്ററിനെ ഹീറ്ററിലുള്ള ഈ നിക്രോം കമ്പി ഒരുപാട് നേരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് താപനില നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് താപഫലം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപകരണമാണ് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വൈദ്യുതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മെയിൻ ലൈന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് ഈ ഒരു സുരക്ഷാ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ടിന്നും ലെഡും ഉപയോഗിച്ചാണ് ടിന്നിൻ്റെയും ലെഡിൻ്റെയും ലോഹ സങ്കരം അഥവാ അലോയ് ആയിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അഥവാ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയേണ്ടത് താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമായിരിക്കും അതായത് പെട്ട ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകും ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഉപകരണത്തിലൂടെ അതി അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്യൂസ് ചൂടാവും താപനില ഉയർന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ദ്രവിച്ചു പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്നാലേ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് കട്ടായി പോകുള്ളൂ അഥവാ ഇനി അത് ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ആ ഉപകരണത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള ഒരു ലോഹ സങ്കരം അഥവാ ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരു വൈദ്യുത വൈദ്യുതി ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വൈദ്യുതിയെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടക്ടർ എതിർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് എന്നാലേ ഇതിന് താപം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടിന്നിൻ്റെയും ലഡിൻ്റെയും ലോഹ സങ്കരത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം അഥവാ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയെ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രവാഹത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൊന്നാണ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ ഇതേപോലെ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും പാരലൽ സമാന്തര രീതി ഇതിനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റർ മറ്റൊരു റെസിസ്റ്ററുമായിട്ട് ഈ ഒരു പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വെക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നിന് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സമാന്തര രീതി എന്ന് പറയുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിന് വി വൺ വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് വി ടു വോൾട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനും വ്യത്യസ്ത വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഈ ഒരു സമാന
കോമ്പിനേഷനിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റർ തുടർച്ചയായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രേണി രീതിയിൽ വരുന്ന മൊത്തത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇനി സമാന്തര രീതിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഫല പ്രതിരോധം അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ഇൻ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇതാണ് രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഫല പ്രതിരോധം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വൈദ്യുത പവർ അഥവാ ഇലക്ട്രിക് പവർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഉപകരണത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പത്ത് വാട്ട് നൂറ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പവർ എന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പവറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പവർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച എനർജി അഥവാ ഊർജം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് പവർ എന്നതിനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണ് ഡബ്ല്യു വർക്ക് അഥവാ പ്രവൃത്തിയാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സമയം അഥവാ ടൈമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതായത് പവറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ നിയമം അനുസരിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന താപത്തിന് തുല്യമാണ് അതായത് താപോർജവും പ്രവൃത്തിയും തുല്യമാണ് ഈ ഒരു വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്നതിന് പകരം എച്ച് ബൈ ടി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുത താപത്തെയാണ് താപോർജത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതും ഡബ്ല്യുവും അത് അഥവാ പ്രവൃത്തിയും തുല്യമാണ് വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന താപോർജവും തുല്യമായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ബൈ ടി ആണ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് താപോർജമാണ് അതിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എച്ച് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ദൻ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി ഓക്കെ ഇതിലുള്ള എല്ലാ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെയും നമ്മൾ ടി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇപ്പോൾ പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി ആണ് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുകളിലും താഴെയുള്ള ടി ക്യാൻസലായി പോകുന്ന സമയത്ത് പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇതാണ് ഒന്നാമത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ദൻ രണ്ടാമത്തത് പി ഈക്വൽ ടു രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി സോ നമുക്ക് എഴുതാം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ടി ദൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എച്ച് ബൈ ടി ആണ് എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ബൈ ടി സോ ഈ രണ്ട് ടിയും ക്യാൻസലായി പോകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മൂന്നാമതായിട്ട് പി ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ടി എന്നതിലുള്ള എച്ചിന് പകരം ഐ വി ടി ഇത് കൊടുക്കുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി സോ ഈ രണ്ട് ടിയും ക്യാൻസലായി കഴിയുമ്പോൾ ഐ വി അഥവാ വി ഐ രണ്ടു പേരും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ പവറിൻ്റെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഇതാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദൻ രണ്ടാമത്തേതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദൻ മൂന്നാമത്തേതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഐ ഇൻറ്റു വി സോ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകളാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ
അപ്പൊ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ മുൻപ് കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രകാശം പുറത്തു പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പ്രകാശത്തെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് തരുന്നത് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ബൾബിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് കീപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു വായു ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം വളരെ റിയാക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞ വേറെ വേറെ ടെൻഷനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാത്ത വേറെ കുറച്ച് വാ വാതകങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ആർഗൺ നൈട്രജൻ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട വാതകങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓക്സീകരണം നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഇത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് പ്രകാശം പുറത്തു വിടുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഓക്സീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആർഗൺ അഥവാ നൈട്രജൻ ഈ ഒരു രണ്ട് വാതകങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വായുവിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിനെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇതിൽ കൂടി കറണ്ട് ഇപ്പോൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് കറണ്ടിനെ വളരെയധികം പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതാണ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ താപനില താപനില ഉയരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല കാരണം കൂടുതൽ താപനില ഉയരുന്ന സമയത്താണ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് മെൽട്ട് ചെയ്യുകയില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ടെൻസ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റിന് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും വലിച്ച് നീട്ടാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നേർത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഡെക്ടിലിറ്റി നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റിമെയിൻസ് ഇൻ വൈറ്റ് ഹോട്ട് അതായത് വെളുത്ത പ്രകാശമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം ഇതിന് നിൽക്കാൻ കഴിയും ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കാതെ വെളുത്ത പ്രകാശമായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് അഥവാ ദോഷഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരുപാട് താപത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റൂമിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് കത്തിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രകാശത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് താപവും ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ആ റൂമിൽ താപനില ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ദോഷഫലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ഷമത കുറവാണ് അതായത് ഊർജം എത്രത്തോ ഒരുപാട് ഊർജം ഉപയോഗിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രകാശത്തെ മാത്രം പ്രകാശ ഊർജത്തെ മാത്രമേ ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ദോഷഫലങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഉണ്ടാകും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോണുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണി ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു സിലിണ്ടറോ ഓർ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിലുണ്ടാകുന്ന
പുറത്ത് കളയുന്നത് പ്രകാശ പ്രകാശ ഊർജമായിട്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പ്രകാശ ഊർജമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആറ്റം പുറത്തേക്ക് കിട്ടിയ ഊർജത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ വന്ന് ആറ്റത്തിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് വീണ്ടും പഴയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് ഊർജത്തിന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഈ ഒരു ഊർജം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനെ പ്രകാശ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഊർജത്തെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം ഇത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ട്യൂബിന് ചുറ്റും നമ്മൾ ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ് ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഒരു ഒരു കോട്ടിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഫ്ലൂറസൻ കോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികളെ അൾട്രാ ഇവിടെ വരെ അൾട്രാ വയലറ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോറസെൻറ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റായിട്ട് വിസിബിൾ ലൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പിലും ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിലും നടക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി ബൾബാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഈ ഒരു ബൾബിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വളരെയധികം മെറിറ്റുകളുള്ള ഒരു ബൾബാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് മേന്മകളാണുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബൾബിന് ഈ ഒരു ബൾബിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശത്തിന് ഷാഡോ അഥവാ നിയൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഈ ഒരു ബൾബിന് വളരെ ചീപ്പർ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് അത് വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു ബൾബാണ് ഇത് പിന്നെ നാലാമത്തത് ഇതിൽ നിന്നും എൽ ഇ ഡിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ധവള പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ലൈറ്റിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടുതലായിരിക്കും വെളിച്ചം ഒരുപാട് വെളിച്ചം ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൻ്റെ മേന്മകളായിട്ട് നമ്മൾ അ